2010 সালে অপর্ণাশেন একটা ছবি তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল দা জাপানিজ ওয়াইফ অনেক দূরবর্তী জায়গার একটা প্রেম মানে একজন এমন জায়গায় বসে আছেন তার প্রেমিকা বা প্রেমিক বহু দূরে বসে আছেন সেখানে শরীরের কোনো বিষয় ছিল না কিন্তু ভালোবাসা বা প্রেম সত্যি কি শরীর ছাড়া সম্ভব হয় উত্তরটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না ভালোবাসার সঙ্গে শরীরের একটা সম্পর্ক শারীরিক একটা সম্পর্ক যৌনতার একটা সম্পর্ক রয়েছে আমরা শুনবো সেই বিষয়টা নিয়ে ডক্টর অমিত চক্রবর্তী কলকাতার বিখ্যাত মনোবিদ তার থেকে আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে প্লিজ বুঝবেন না দেখতে থাকুন হিরণ্য গর্ভ অফিসিয়াল দেখো প্রেম বলতে যদি পুরুষ নারীর ভালোবাসা বোঝায় মানে যেটা ডেফিনেটলি ভাই বোন কিংবা বাবা মা ছেলে বা এদের নয় শুধুমাত্র পুরুষ নারী বা এখন যদি সম লিঙ্গে ভালোবাসা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মানে দুজন মানুষ যারা দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে তারা আলাদা আদারওয়াইজ রিলেটেড নয় এই ভালোবাসাটা যদি হয় তৈরি হয় আমরা একটা কথা খুব সহজে বলি যে ভালোবাসার পরিচয় হচ্ছে সেক্স মানে সেক্সকে বলা হয় যৌনতাকে বলা হয় এক্সপ্রেশন অফ লাভ মানে আমি কতটা ভালোবাসি সেটা আমার যৌন আচার যেটা সেটা দিয়েও সেটা মাপা যাবে মানে আমার খুব ভালোবাসা আমি আমি একটি মেয়েকে ভীষণ ভালোবাসি কিন্তু তার সঙ্গে আমি কোনো যৌন সম্পর্ক করি না তো সেইটা কিন্তু তাহলে হবে না মানে আমার যদি সত্যি ভালোবাসা থাকে ভালোবাসার একটা বড় স্তম্ভ যেটা এই এই দুজনের ভালোবাসার মধ্যে সেটাকে বলা হয় প্যাশন এই প্যাশন জিনিসটার মধ্যে যৌনতাটা ভীষণভাবে রয়েছে মানে প্যাশন অর্থই যৌনতা যৌন যৌন আকর্ষণ যেটাকে আমরা বলি তো এরকম যদি হয় যে একজন পুরুষ এবং নারী তারা ঠিক করে যে তারা বিয়ে বিয়ে করার জন্য অনেক রকম অনেক রকম জায়গা আছে অনেক কারণে মানুষ বিয়ে করে আমি এমন অনেক লোককে জানি তারা শুধুমাত্র তাদের একটা আমাদের যেটা দীর্ঘদিনের একটা ব্যাপার ছিল যে বিয়ে করতে হবে যাতে একটা ছেলে হয় কেমন তো সংসার রক্ষার জন্যে বিয়ে বা কেউ যদি মনে করেন যে আমি বিয়ে করব কারণ আমার বাড়িতে বুড়ো বাবা মাকে দেখার কেউ নেই আমাকে একটা মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে মূলত আমার একটা কাজের লোক রাখার সামর্থ্য নেই বা অসুবিধে আছে সেক্ষেত্রে আমি একজন লোক পাবো যে সারাক্ষণ এই কাজগুলো করবে তাহলে বা ধরা যাক কেউ যদি এরকম মনে করে যে বিয়ে মানেই হচ্ছে কতগুলো দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া অনেক আবার বিয়ের ব্যাপারটা বিয়ের আগে যে ভালোবাসা প্রেম সেখানে রোম্যান্টিক জায়গাটা এত বড় যে এ ওকে গান শোনাচ্ছে এ ওকে কানে কানে কথা বলছে ব্যাপারটা তার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে বলতে হবে যে বিয়েটা সলেমনাইজড হলো না তার সম্পর্কটা যেন পুরো রূপ পেল না সুতরাং শারীরিক সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্কের জায়গাটা খুব স্ট্রং খুব বড় এবং এটা যথেষ্ট যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একটা জায়গা আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা খুব বাধা নিষেধের মধ্যে বড় হয় তাদের কাছে সেক্সটাই একটা ট্যাবু কেমন মানে সেক্সটা সেক্স নিয়ে আলোচনা ঠিক না লোকের সামনে করা উচিত না সেক্সের ব্যাপারটাকে যত লুকিয়ে রাখা যায় শারীরিক সম্পর্কটা অনেকে আমি জানি যারা বিয়ের পর তাদের একটা সন্তান হয়ে গেলে তারা মনে করে আর কোনো শারীরিক সম্পর্ক ওটা খুব খারাপ জিনিস অসভ্য নোংরা জিনিস ওটা করা উচিত নয় তো এই রকম একটা তখন সেটা একটা ট্যাবুর মতো আর কি আমার উপায় নেই সেক্সের সাহায্য না নিলে আমার যদি শারীরিক সম্পর্ক না করি তাহলে একটা সন্তান হবে না সেইটুকুই শুধু করে নাও তারপরে একটা তারপরে আবার সম্পর্কটা প্রায় ভাই বোনের মতো হয়ে যাবে এই ভাবনাগুলো কিন্তু অসুস্থ ভাবনা মানে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পরিপন্থী নয় আমরা যেটা বলি আমাদের যে প্রধান দুটো চাহিদা আমরা যেটাকে বলি খাদ্য খাওয়া এবং ঘুম তো এই দুটোর পরে সব থেকে জরুরি চাহিদা হচ্ছে আমাদের শারীরিক চাহিদাটা হচ্ছে সেক্স বা যৌন যৌনতা এবং সেক্সটা ডেফিনেটলি একটা লাইফ ফোর্সও এটা আমরা বলি সব সময় যে সেক্সটাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেক্সের আগ যার আগ্রহ নেই তার এগোনো রকম আগ্রহ নেই এরকম একটা ব্যাপার এর মধ্যে কতিপয় মানুষ ডেফিনেটলি বাদ যারা মনে করেন তাদের নানাবিধ কারণে তারা সেক্সটাকে সরিয়ে রাখেন অন্য কিছু করবেন বলে ধরা যাক একজন একজন সন্ন্যাসী কিংবা একজন সমাজ সংস্কারক তার কাছে সেক্সের আবেদনটা অনেক কম হতে পারে তার মনে হয় ওটাকে বন্ধ বরং সেই এনার্জিটা তারা অন্য জায়গায় কাজে লাগান এদের কথা বাদ এরা খুবই একটা অল্প কিছু সুমুষ্টিমেও কিছু মানুষ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যারা তাদের একটা এই সেক্সের চাহিদা থাকে এবং তারা বিয়ে করে ভালোবাসে এই সেক্সের চাহিদাটা পূরণ হবে বলে অর্থাৎ একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয় তা তারা তাদের দুজনকে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সেটা সমাজ তাদের স্বীকার করে নেয় তোমরা এবার শারীরিক সম্পর্ক করতে পারো 
কারণ এটা তোমাদের জন্য দুজনের জন্যই খুব প্রয়োজন এটা একটা খুব জরুরি চাহিদা যেটা তোমাদের মেটা উচিত এবং সেই কারণে সেক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি জানি অনেকেই যাদের এই 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 যে আমরা বলি বিয়েতে একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের দুজনকে দেখতে কেমন দুজনের রোজগার কেমন তাদের মধ্যে কম্প্যাটিবিলিটি আমরা দেখি দুটো সঙ্গ পরিবারের মধ্যে কেমন মিল আছে এইগুলো দেখে একটা ছেলে মেয়ের সম্পর্ক হয় তাদের কালচারালি তারা খুব কাছাকাছি কি না তো এইটাকে বলা হয় কম্প্যাটিবিলিটি এই কম্প্যাটিবিলিটির মধ্যে খুব জরুরি জায়গাটা হচ্ছে সেক্সুয়াল কম্প্যাটিবিলিটি এবং এটা যেহেতু আমাদের সমাজে আমাদের সিস্টেমে এটা আগে থেকে ভেরিফাই করা জায়গাটা এখনও খুব সংকীর্ণ যদিও বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কটা এখন অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে মানে এটা সত্যি সত্যি আর খুব ট্যাবুর পর্যায়ে নেই একজন অ্যাডাল্ট একটি অ্যাডাল্ট ছেলে এবং একটি অ্যাডাল্ট মেয়ে তারা তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হওয়া বিয়ের আগে তার সম্ভাবনা এখন যথেষ্ট বেশি এবং সেটা নিয়ে সমাজও এখন খুব একটা ভ্রুকুটি দেখায় না কিন্তু তবু এখনও আমরা জানি যে এখানে অনেক ছেলে মেয়েই আছে যারা বিয়ের আগে তাদের কোনো রকম তাদের যে সেক্সু সেক্স সম্পর্কে ধারণা সেটা মূলত আমরা যেটা বলি হস্তমৈথুন নিজেকে নিজে তৃপ্তি দেওয়ার ব্যাপারটা ছাড়া তারা খুব একটা জানে না মানে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে ছেলেটি বিয়ে করতে যাচ্ছে তার আগে তার সঙ্গে কারোর সম্পর্ক হয়নি বা মেয়েটি যার বিয়ে হচ্ছে সে তার প্রথম স্বামীর সঙ্গেই তার শারীরিক সম্পর্ক হবে তো এখন এইটা যদি এরকম হয় যে তাদের মধ্যে নানা রকম সমস্যা তৈরি হলো সেক্স জিনিসটা এমনই তার মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে সেটা এবং সেক্স নিয়ে খুব মজা আছে জানো আমরা সেক্সের ব্যাপারটা ট্যাবু লুকিয়ে রাখি কারণ ওটা একটা আমরা মনে করি জন্তু জানোয়াররা এটা করে আমরা মানুষ জন্তু জানোয়ারের উপরে আছি তার জন্য সেক্স নিয়ে এত রাগ থাক মানে আমরা সেক্স নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না ওটা একটা খুব পার্সোনাল আমাদের গোপন জায়গা আমরা চট করে আমি জানি বহু আমাদের যাদের ছেলে মেয়েদের ডিভোর্স হয় যারা একসঙ্গে থাকতে পারে না তারা নানা রকম কারণ দেখায় শাশুড়ির সঙ্গে বউয়ের গণ্ডগোল কিংবা ছেলে মেয়েকে টাইম দিচ্ছে না কিংবা অন্য অনেক সমস্যা যেগুলো হয় কিন্তু মূল সমস্যাটা অনেক জায়গাতেই দেখা যায় তাদের সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি ছেলেটি যৌন আকাঙ্ক্ষা তার খুব বেশি মেয়েটির মধ্যে দারুণ ভয় সে একদম পছন্দ করে না তার কাছে যৌনতাটা একটা খুব নোংরা খারাপ জিনিস অথবা উল্টোটাও হতে পারে একটা ছেলে সে সারাক্ষণ দোহাই দেয় যে খুব ক্লান্ত সারাদিন কাজ করে তার স্ত্রীকে তৃপ্ত করার তার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই এটা হচ্ছে এই এই দুটো ঘটনাই ঘটে এবং এটা যখন ঘটে তখন একটা আমরা বলি কম্প্যাটেবিলিটির অভাব যদি এমনই হতো যে দুজনের মধ্যেই কোনো সেক্স নিয়ে আগ্রহ নেই তাহলে তারা একরকমভাবে ভালোই থাকতে পারে কিন্তু একজনের মধ্যে আগ্রহ আছে আরেকজনের নেই তখন এই বিরোধটা তৈরি হয় এবং এটা এমন একটা বিরোধ সেটা সব করে চট করে অন্য লোক বুঝতেও পারে না কেন এত ঝগড়া হচ্ছে ওদের মধ্যে সেটা তারা বুঝতে পারে না কারণ সত্যি সত্যি সেক্সের ব্যাপারে ফ্রাস্ট্রেশনের জন্য ঝগড়া এটা তো লোকে পাঁচজনকে জানিয়ে করে না তো এইটা একটা জরুরি জায়গা সুতরাং আমরা বলবো যে ভালো যদি বাসে কাউকে কেউ ভালোবাসা সত্যি হলে ভালোবাসার সঙ্গে সেক্স আসাটাই স্বাভাবিক সেক্সটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন অফ লাভ এবং যে যে সেক্সের মধ্যে ভালোবাসা নেই সেই সেক্সটাও কিন্তু একটা জানতব মানে একটা মানে একটা পাশবিক সেক্স একজন একটা ছেলে একটা পুরুষ যখন একজন নারীকে রেপ করে তখন তার মধ্যে কোনো ভালোবাসা থাকে না সেটা একটা জানতব ব্যাপার সেটা কিন্তু সমাজও অ্যাপ্রুভ করে না সুতরাং ভালোবাসা আর সেক্স দুটোই মিলেমিশে যাবে এবং সেক্স জিনিসটা কিন্তু শুধু পাওয়ার নয় মানে আমি আবার বলছি যে আমার নিজের গ্র্যাটিফিকেশানের জন্য আমি সেক্স এইটা কিন্তু যখন ভালোবাসা তৈরি হয় ভালোবাসা যে মেয়েটাকে ছেলেটা ভালোবাসে তা তাকে না সে আমার সেক্সুয়াল চাহিদা পূরণ করবে এভাবে সে দেখে না সে উল্টোটা ভাবে সেভাবে আমি কি করে ওর চাহিদাটাকে পূরণ করব এই যে পরস্পরের চাহিদা পূরণ করার জায়গাটা যখন বড় হয়ে ওঠে মানে আমি আমার শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার কাছে আমার থেকে আমার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদাটা বড় তখনই কিন্তু সেটা ভালোবাসার জন্য হয় ভালোবাসাটা থাকলে ওই ব্যাপারটা তখন বড় হয় এবং তখনই কিন্তু আসলে সত্যিকারে যে তৃপ্তি যেটাকে আমরা বলি যেটা কমপ্লিট স্যাটিসফ্যাকশান অর্গাজম শুধু একটা মানে ওই যেমন পর্নোগ্রাফিতে দেখায় পুরুষ নারীর শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে ওটার মধ্যে কোথাও কোনো তৃপ্তি নেই ওটা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার ওটা খানিকটা মানানো এরম কোনো যা সমীক্ষা হয়েছে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে কোনো প্রস্টিটিউট কোনো আমরা বলি যাদের সেক্স ওয়ার্কার যৌনকর্মী অথবা যারা এই ধরনের পর্নোগ্রাফির ছবিতে অভিনয় করে তারা কেউ বলে না তারা ওই তারা তো প্রতিদিন নিয়মিত তারা দশবার বারো বার চোদ্দ বার তাদের শারীরিক সম্পর্ক হয় 
তারা কেউ তাতে কোনো তৃপ্তি পায় না তাদের অ্যাপসলিউটলি কোনো অর্গাজম হয় না কারণ তাদের সঙ্গে তার ক্লায়েন্টের যে সম্পর্ক অথবা ছবিটা তোলার জন্যে যার সঙ্গে যে সেক্স করছে তার সঙ্গে তার মনের কোনো রকম কোনো যোগ নেই ভালোবাসা নেই তার মধ্যে তার জন্য সেই সেক্স কাউকে কোনো এটা একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া আমি একটা সার্ভিস দিলাম তার এগেনস্ট আমি কিছু টাকা পাচ্ছি আমি সেই টাকাটুকুর জন্য একটা সার্ভিস দিলাম এর মধ্যে কোনো মনের যোগ নেই কোনো ভালোবাসা নেই তার জন্যে কোনো তৃপ্তিও নেই মানে আমরা যেটাকে বলি অর্গাজম সেটা নেই এবং তার ফলে যে পুরুষটি গিয়ে একজন যৌনকর্মীর সঙ্গে তার শারীরিক চাহিদা মেটাচ্ছে সেও কিন্তু পরে এসে বুঝতে পারে তার কোনো আসল মনের শান্তিটা হয়নি মনের ভালো লাগা জায়গাটা তৈরি হয়নি তার একটা আর যে ছিল সেটাকে সে সে তো হস্তমৈথুন করেও সেটাকে রিলিজ করা যেত সে একজনকে পেয়েছে তা করেছে কিন্তু তার মধ্যে না ওই ভালোবাসাটা নেই বলে তার তৃপ্তিটাও নেই সে তৃপ্তির মানেটাও বোঝে না তার শুধুমাত্র ফিজিক্যাল একটা আর্জের নিরসন হয় 